Hi guys, welcome back to another postpartum update. This time naman, one month after I gave birth, yung update na i-share ko sa inyo. And if in case you're wondering, bakit ako naka-shades, no? Kasi, kung if you follow me on IG, you already know Stevie. Si Stevie, the style. Yung aking kulite ay naguhurimintado. At andun siya sa puntong talagang gusto niya magpapansin, ano? Kaya yung aking right eye is completely, or almost pala, wala ng vision. Kung meron man, siguro mga 5% na lang kasi sobrang namamaga talaga yung mata ko. Kaya nga, gusto niyo ba makita? <laughs> Kaya nag-shades ako para hindi naman masagwa, no? So, pagtsagaan niyo na lang. At dahil summer naman, makakalusot, di ba? At kung mapapansin niyo, may batang maliit na kasama natin sa segment na to kasi ayaw niyo magpababa. Ramdam na ramdam niya ang bed kapag ibababa na siya. So, isama na lang natin siya sa video. Before we start, make sure that you subscribe to this channel and also, i-click niyo yung bell button. Kung hindi niyo siya kagad makita, intay na kayo mga 2 to 3 seconds and then click the bell button para every time may mga ganito akong videos, you are notified. Nga pala, I was thinking of curling my hair. I have the curling iron right here. Pero hindi ko na nagawa kasi alam nyo nga, oh, may nakadikit po sa akin. And say hello to my feeding bottle at saka sa akin pa. Okay, hindi ko na patatagalin pa. And let's get started na nga. Okay, so start tayo dun sa aking mga sugat. Remember, I had a normal vaginal delivery with this little boy. So, meron akong hiwa. And siguro, ang naaalala ko is meron akong tatlong bohol down there. Unfortunately, hindi na lusaw yung thread na ginamit nila. So, I had to take off yung dalawang bohol kasi nakalawit na siya dun sa aking, you know, and medyo kumikis-kis na siya sa singit-singit ko and medyo masakit. So, I had to cut it. Ako na gumupit nun. Pero nung bumalik ako para sa BCG ni Little Niam, sila na yung nagtanggal ng huling bohol kasi sobrang dikit na dikit siya sa balat. And I remember nung pinahiga nila ako ulit nun sa may, ano yung delivery room, parang nag-flashback lahat sa isip ko, mga pinagdaanan ko. At saka konting kibot lang ng midwife. Feeling ko, papapasigaw ako ng bongga-bongga. Actually, hindi naman masakit nung tinanggal nila yung huling bohol. It's just that, naaalala mo kasi yung pain na pinagdaanan mo. Kaya nung nakikita ko na may daladala siyang, ano ba yun? Gunting. May daladala siyang koto na soft with beta. I feeling ko, masakit na naman yung gagawin niya. Pero, fortunately, hindi naman masyado. So, that's that. If in case you're wondering, kamusta naman ang aking pagdumi at pag-ihi? So far, medyo as in totally okay na ako. Except, napansin ko lang na parang hindi ko na masyadong mapigilan yung ihi ko pag naiihi ako. Kapag if I really need to go, kailangan ko talagang gawin yung number one or else I will pee on my pants. Kayo bang mga nanganak na or yung mga first time mommies or yung mga matagal na mommies, ganun ba sa inyo after yung mga anak, iba na yung sensation. So pag ihi, bakit ganun? Please let me know and share your experience down below. And as always, medyo TMI itong video na to ha. Pasensya na as all Always, constipated na naman tayo. I am advised to eat papaya. Pero talagang hindi ko betang lasa ng papaya. Piling ko kumakain ako ng pupo ng baby. So, what I do is I add 2 to 3 teaspoons of... Um, narinig niyo yun? Sige, yun. <laughs> as, as I was saying, 2 to 3 teaspoons ng ano tawag doon? Yung psyllium husk na nabili ko sa Healthy Options para yun yung aking maging source of fiber para mapalambot niya. Ang dapat niyang palambot. Then, ano, maging madali ang aking number 2 experience. Hindi na rin ako nagbe-bleed and I'm so happy about it. Although, napansin ko na meron pa rin discharge eh sabi naman nila na it will last up to 6 to 8 weeks naman or parang mga ganon. So, I'm expecting na normal pa naman yung nangyayari down there. Although, medyo kaiba yung amon Ay, feeling ko yung, ewan ko, ko, ko ako lang ba yun? Medyo parang ano siya, parang amoy ng delivery room nung nakanak ako. Parang ganun. If in case you're wondering, ba't ko naaamoy? Ewan ko, basta naaamoy ko lang siya. Ganun. Pagdating naman sa hyperpigmentation, hindi ko alam kung napapansin nyo, pero medyo lumalapit na yung kulay ng aking leeg sa aking mukha at medyo na, naluluha ako. Sorry. Si Stevie. Medyo emotional siya. Yung mga linya-linya ko dito, nababawas na siya significantly. Although, hindi pa siya completely back to normal or back to what it was. At least, kahit pa paano, medyo okay-okay na siya. Acceptable na siya para sa akin. 
Pagkatapos, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng aking katawan. Okay, update na tayo sa aking chan. Kung mapapansin nyo, yung aking mga stretch marks, medyo nag na siya. Yung aking linya, dito sa gitna ng aking chan, nandyan pa rin. Pero hindi na siya ganun as dark as it used to be. Tapos, napapansin nyo yung aking belly button. Maitim pa rin siya. And if you look at the sides, medyo nag-lighten na rin yung ibang stretch marks na nandito. Pati rin yung nandyan. So, this is just after a month. Wala pa ako masyadong nilalagay kasi ang bala ko on the second month ako maglagay ng mga kung anich-anich dyan. So, ayan. Tingnan naman natin kung anong size ng aking chan ngayon after one month ng panganganak. Okay. 34 ang ating size. Sana bumalik na siya dati. So, dati 26 lang bewang ko. Ngayon, 34, ah! Tapos, dito naman sa boob area, tingnan natin kung ano ang sukat ng aking boobs. Okay. It's now 39.9. But, please know that I'm wearing a nursing bra. So, siguro 39 siya. Tingnan naman natin yung aking balaking. Ang aking balakang ay... Ooh, 39. O, oh, diba? Kung mapapansin nyo, meron pa rin ako ng pooch. Medyo malambot pa rin siya dito sa part na to. Pero feeling ko, kayang-kaya to kapag nag-gym ako. Kayang mawala yan. And if you're wondering bakit medyo malaki pa rin siya, kasi ang lakas ko pong kumain ng kanin at sabaw, pampagatas. O, oh, diba? Chichin! Ngayon naman, papakita ko yung kilikili ko nakakahiya. Yung kilikili ko, ayan. <laughs> Hindi pa ako nag-wax, nakakaloka. Pero nakita nyo, medyo pumusyaw na ng konti dito, oh. May chicken skin pa rin, pero kayang-kaya natin magapi ang mga chicken skin at mga kung ano-anong hyperpigmentation dyan. Very, very soon, I will share with you guys my kilikili routine. Dito naman sa kabila, tingnan natin. Oh my gosh! O, oh, ba diba? Maitim pa rin. Pero hindi na siya kasing itim nung dati. Medyo manageable na siya. Okay? So, that's just one month. And I can't wait till I reach my six-month um, update. Kasi feeling ko after six months, everything will go back to normal. Napansin ko rin na dahil I am breastfeeding, na ako ay sobrang gutom at uhaw na uhaw lagi. Parang gusto kong lumaklak ng kanin at sabaw. Sobrang yun talaga ang aking source of energy these days. And sobrang nag enjoy din ako sa soy milk and cereals. Yun yung pinakamadali kasi na i-prepare na ang tawag dito, na breakfast. Maliban doon, ma-share ko lang guys ha. Kasi may mga nagtatanong, Ate Chris, akala ko nagpapa-breastfeed ka. Bakit nabanggit mo na may lata ng formula sa inyo? Or ba't may nabanggit kayo na may nagtitimpla ng gatas? I am not 100% breastfeeding. Siguro 90%, 10% si Liam ay formula fed. Yung formula na pinapainom namin kay Liam is this one from Nestle. Yung kanilang non-OptiPro. And the reason behind it is somehow related to the next update, which is our sleeping pattern. If you know me very well, I'm the type of person na hindi talaga ako makapag-function kapag kulang sa tulog. So ever since dumating si Liam, alam na natin yan, kapag may newborn, di ba lagi tayong puyat? Nako, sobrang exert lang ako ng effort talaga na mag-function. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay ng mga nakaraang linggo ng wala at kapos na kapos sa tulog. So, ang ginagawa namin ni Daddy Justin, kapag madaling araw, ako yung gising na gising, ako yung tumatayo, kayo nagpapalit ng diaper. Si Daddy Justin nyo, siya yung medyo may buong tulog ng mga 5 to 6 hours a night. Tapos, kapag oras na para paarawan si Liam, pagpapanik na sila sa taas around 6.30 to 7.30-ish, ganyan, yun na yung time na magsuswitch na kami ng schedule. Ako naman ang matutulog ng mas mahaba. Tapos, si Daddy Justin yun naman ang mag-aalaga kay Liam. And during the time na siya ang nag-aalaga kay Liam para makatulog ako, binabattle fed niya si Liam para dire-diretso rin yung tulog niya at saka para hindi rin ako magising. If I don't do that, hindi ko talaga alam kung paano ako mag-function and I am definitely definitely sure na I will get sick every week. I don't know if you notice, but my nose is a little congested kasi I am just starting to get over this really, really, really horrible cold. Tapos sa isang araw may sore throat ako and I have a sty and it's all because of lack of sleep. 
Pero pagdating naman sa aking milk production, hindi naman siya masyadong affected. Sobrang sapat na sapat lang para kay Liam yung aking milk supply. Pero every time kasi na nagbabottle fed siya, so tulog ako noon. Pagkagising ko, nagpapamp ko And then yun yung milk na sinustore namin sa freezer. Now, let's talk about my weight. May pahapyaw na ako nito nung isa sa mga vlogs na sinare ni Daddy Justin nyo. Well, alam nyo ba na <laughs> 76 ako nung ako ay buntis. After noon, mga two weeks later, I think I weighed myself. I was around 66 kilograms. And then recently, nung ako ay nagtimbang, ang aking timbang ngayon ay 72. <laughs> Nakakaloko. Feeling ko inahabol ng katawan ko yung aking pregnancy weight. Sana naman, no, kahit papaano, yung weight na nadadagdag sa akin. Sana yun yung milk supply, hindi fat content ng aking katawan, ano. Pero hopefully, maibalik ko sa dating fit and healthy yung aking katawan. Feeling ko naman, medyo healthy-healthy ako. Pagdating sa kategorya na fit, hindi ako sure kung fit talaga ako. Pero, yun talaga ang goal ko. Once pwede na ako mag-gym, ako ay babalik sa aking fitness routine. So, that's it, ladies and gentlemen, for my first month of postpartum update. Sana marami kayong natutunan. Hindi ko alam kung makakarelate kayo sa akin. Kung nakakarelate kayo, please comment down below kung may tips and tricks kayo kung paano ba kami dapat natutulog mag-asawa, no? At saka kung may iba pa ba kayong mga suggestions and mga advice na alam nyo makakatulong sa akin bilang first-time mommy, don't forget to share them down in the comment section as well. And to stay updated kung anong ginagawa namin dito sa JK Head quarters, make sure na you always watch our The JK Vlogs. Thank you so much for watching, guys. I'll see you again next time. Bye!